Salut, c'est Matisse et dans cette vidéo on va composer dans le style de Marvel Spider-Man 2. Donc on va avoir besoin d'un orchestre, d'une basse électronique et enfin d'une drum un peu type trap. Notre composition va avoir trois parties. Un thème qui correspondra à Peter, un deuxième qui correspondra lui à Miles et enfin une dernière partie où on va combiner les deux thèmes. Bien, c'est parti, on commence tout de suite avec le thème de Peter. Donc pour le thème de Peter, et d'ailleurs pour celui de Miles et le dernier, vous verrez que l'orchestration est quasiment la même sur toute la musique. L'idée pour le thème de Peter, ça va être d'utiliser des ostinatos. Donc vous pouvez le voir ici, ça va être des motifs qui sont très courts. Et on va les jouer au violon. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter les cuivres graves. Hop, et ensuite je vais aussi rajouter la petite basse électronique. Et ça donne ça. Ici, les trombones ont un rôle essentiellement harmonique, c'est-à-dire qu'ils vont poser les accords. Voilà, donc ils plaquent les accords de manière très basique avec fondamentale, quinte et octave. À ça, le tuba, il va juste doubler la contrebasse et on va avoir la basse électro qui va, qui va faire son rôle de basse. Quoi. On va rajouter des percus pour le côté euh, un peu bah, dynamique, et ça va donc donner ça. Donc les percus vont faire des motifs aussi très répétitifs. Euh, donc là on va avoir des congas, jumbé, des tomes. Alors vous n'êtes pas obligé de les utiliser, moi j'aime bien. Surtout que ça fait un petit clin d'œil à Spider-Man, euh, euh, dont la musique a été composée par Daniel Elfman. Euh, donc il y a des congas qui sont utilisés. Ça commence déjà à avoir une certaine gueule. Bon, maintenant, on va rajouter des petites trompettes qui vont venir euh, un petit peu ponctuer certains endroits. Et on va rajouter nos bois pour donner un peu de couleur, qui vont aussi faire des, des sortes d'ostinato. Maintenant qu'on a tout ça, il nous faut quand même notre mélodie. Donc notre thème, il va être joué. Ah, J'ai oublié les clarinettes qui faisaient aussi un petit ostinato. Donc là, on va rajouter le basson et les corps avec le chœur d'hommes qui vont chanter le thème ensemble. Et voilà, donc ça c'est notre thème. Alors désolé pour les sons qui se coupent, c'est mon ordi, les banques de sons sont pas encore sur un SSD, donc c'est un petit peu, petit peu problématique. Donc ça c'est mon thème. Alors mon thème, je vais le répéter deux fois, mais je vais pas le répéter exactement de la même manière. Grosso modo, les instruments vont avoir le même rôle. Les trombones vont rester dans leur rôle harmonique, mais comme vous pouvez le voir ici, ils vont faire des accords en tenue. Ensuite, on va avoir les percussions qui ne vont pas bouger du tout. Ils vont faire exactement la même chose. Les cordes, donc là, vous pouvez voir, vont avoir quasiment le même rôle. Donc les cordes graves, donc les violas, les cellos et les contrebasses vont faire des mouvements comme ça. Donc là, j'ai changé un petit peu l'ostinato pour les violoncelles et les violas. Par contre, j'ai donné la mélodie au violon 1 et 2. Et le petit ostinato que j'avais au violon 1, que vous pouvez voir ici, ben je l'aimais bien. Mais je voulais quand même le garder. Donc ce que j'ai fait, 
vu que j'ai des bois, ben je les fais jouer aux flûtes et aux hautbois. Donc l'idée c'est qu'ils s'alternent, parce que si vous faites jouer tout ce motif là que aux flûtes ou que aux hautbois, ben ils ne vont, ils vont pas pouvoir respirer. Donc l'idée c'est d'alterner. Alors si vous avez fait flûte 1, flûte 2, par exemple, flûte 1 fait la descente, flûte 2 fait la montée, ça marche. Et sinon, ben voilà, moi j'ai décidé de faire toutes les flûtes et les hautbois qui font la montée. Vous voyez, c'est très visuel, hein, on comprend très bien ce qui se passe. Les clarinettes, quant à elles, bah, font le motif que faisaient les flûtes et les hautbois avant. Les corps et les bassons, pour terminer, vont nous faire un contre-champ. Donc c'est une petite mélodie. Je vous fais écouter juste le thème principal par les violons, les sopranes, et puis le petit contre-champ, et ensuite je vous mets avec tout ça. Et là, on va rentrer dans le thème de Miles. Alors, on finit en suspension comme ça par un gros accord euh, en crescendo. Ensuite, on passe à la transition pour le thème de Miles. suite qu'est ce qui se passe on a toute la drum trap qui entre donc ça c'est vraiment le, le, on va dire un peu la base vraiment rythmique de, de ce thème là j'ai enlevé les congas le jumbe et les tomes pour cette partie j'ai quand même laissé euh, timbales les cymbales etc la, la drum là va être le corps un peu principal et ça commence tout de suite avec cette intro là c'est tout bête juste six notes là qu'est ce qui se passe donc Petite intro qui tabasse avec l'accord des trombones, le tuba, les clarinettes qui vont faire un petit ostinato, qui vont doubler, euh, elles vont doubler les, les violas, donc c'est les altos en français. Euh, ensuite, on va avoir les violoncelles qui vont aussi faire un ostinato dans le grave, et puis tuba contre basse, et là, la basse ici, et ouais, c'est tout. Il y a juste aussi le cœur de femme là, qui va venir. Euh, il va donner vraiment une, une touche un peu à la Danny Elfman. Ça, il utilise beaucoup ses cœurs de femme, et notamment dans la musique de Spider-Man qu'il avait fait, pour, je crois c'est 2001 la sortie, bref. Donc je vous, fais, je vous fais réécouter cette petite intro. Et on arrive tout de suite au thème. Donc là, Qu'est-ce qui se passe La drum reste la même. Les ostinato au violon grave restent pareils. Le cœur, vous voyez, il fait toujours la même chose. On va voir le cœur masculin donc, qui, vont, qui va chanter la mélodie avec les violons 2. J'aurais pu le faire aussi jouer par les violons 1, mais ils vont nous rejoindre plus tard. Les trombones qui vont toujours faire de nos accords, comme ça. Donc là, sur un rythme un petit peu différent que dans le thème de Peter. Les corps qui vont faire la mélodie avec les bassons. Et puis, les bois qui vont toujours faire des ostinatos. là on arrive à la seconde partie du thème de Miles, on va tout simplement répéter son thème. C'est un peu comme tout à l'heure, je change rien sauf les instruments qui vont faire le thème. Donc là vous pouvez voir que notre mélodie passe du corps à la trompette, ensuite qui fait aussi la mélodie bah, Toujours les violons de cette fois-ci les violons 1 à l'octave qui sont plus aigus. Et enfin bah, on a aussi la chorale d'homme mais un 
petit peu plus dans l'aiguille aussi. Ben voilà, c'est tout ce qui change. Hein. Le reste, c'est du pareil au même. Juste, vous pouvez voir le basson, il arrête de faire le thème. Il fait euh, les graves et les corps qui font aussi un contre-champ, vraiment comme dans le thème de, de Peter. Ok, donc voilà la dernière partie. Et l'idée, ça va être d'avoir un groupe d'instruments qui fait des motifs rythmiques. C'est toujours la même chose. Il faut vous dire qu'il y a des instruments qui font des motifs rythmiques, des instruments qui font l'harmonie, et enfin, des instruments mélodiques. Donc on commence par les instruments rythmiques. Donc on va avoir tout ce qui est percussion. Donc là, vous pouvez voir le retour du conga et du djembe. Parce que là, c'est la réunion des deux thèmes. Donc, il faut que je puisse entendre les instruments qui correspondaient à Peter et la drum ici qui correspond à Miles. Donc, on va voir donc, les percussions avec donc, euh, la basse. En rythmique, on va voir les violas ici, les bois et voilà. Voilà, c'est d'avoir donc ces flûtes là avec euh, enfin tous ces bois qui vont faire ce, ce petit motif rythmique, les percussions. Ben, vous voyez là, c'est assez simple. L'idée, il faut juste mettre des accents pour donner du dynamisme. Je vais vous montrer ça. Voilà, là, vous pouvez regarder la vélocité. Il faut bien penser à la changer pour tout ce qui est percussion. Si vous avez une vélocité qui est tout le temps la même ici, ça sera assez plat. L'idée, c'est de donner euh, de l'énergie. À ça, on va rajouter donc, les instruments harmoniques. Donc là, honnêtement, il n'y a que les trombones. Ils font ça depuis le début. Hein. Ils font que ça, d'ailleurs, depuis le début du morceau. Et dans quasiment tous les morceaux qui existent, ils font ça. En plus, je suis tromboniste. Et je sais que ce n'est pas le rêve à jouer. On aime bien avoir la mélodie, mais c'est efficace comme ça. Après, on peut faire l'inverse. Il n'y a pas qu'une façon de faire. la contrebasse c'est mieux ensuite un instrument mélodique on va voir le thème de peter qui va être joué par les graves chorale d'homme grave violoncelle corps basson voilà Ok, donc, donc ça c'est le thème. Vous avez peut-être pu voir, hein, c'est assez visuel, il y a des moments de creux. Donc là, cette partie-là que je mets en rouge, vous pouvez voir que c'est juste des tenues. Il faut que je profite de ce moment pour faire entrer le thème de Miles. D'accord Si je les mets vraiment en même temps, ça va être fouillé, on ne va pas comprendre qui est important à ce moment-là. Donc il faut bien les alterner. Si vous voulez, c'est une sorte de réponse. Les personnages, ils sont complémentaires. On peut imaginer qu'ils qu se battent ensemble ou qu'ils volent ensemble. Et une fois, on a la caméra sur Peter, une fois sur Miles. On pourrait avoir les deux, les deux en même temps à certains moments. Mais là, pour que ça fonctionne, pour que 
qu'on comprenne bien les choses, il faut vraiment les séparer. Donc pendant ce moment de, de tenue, le thème de Miles, qui va être joué donc, par les sopranos, les violons et les trompettes. Donc si je vous fais juste écouter le thème de Miles à ce moment-là... Si j'écoute depuis le début, ça fait Peter, ensuite Miles, Peter, Miles, ici, et ensuite euh, Peter toujours, et après ça se calme un petit peu au niveau du thème de Peter. Le motif de Miles continue jusqu'à la fin, et après on a, on a une fin. Quoi. Une dernière chose qui va être importante, c'est au niveau des accords. Donc je suis dans une tonalité mineure, en l'occurrence en Fa mineur, d'accord Et je vais donc beaucoup utiliser mon accord de Fa mineur, mais aussi je vais aussi utiliser un accord qui n'est pas censé être dans ma gamme de Fa mineur. C'est l'accord de Si bémol majeur. Pour ça, je vais vous faire écouter mon introduction. Fa mineur. Si bémol majeur. Fa mineur encore. Bémol majeur. Et encore, si bémol majeur. Donc là, vous avez vu l'intro, c'est quoi 25 secondes sur deux accords. Fa mineur et si bémol majeur. Si j'avais fait des accords en fa mineur traditionnel, j'aurais fait fa mineur et ensuite si bémol mineur. Voilà, et c'est cette note-là qui va nous donner la couleur un peu d'espoir, d'héroïsme. Voilà tout cette fois-ci, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve dans la prochaine, et je vous invite à commenter, à dire ce que vous en avez pensé, à aimer, à l'écouter, la musique complète aussi, et puis voilà tout, c'était Matisse, ciao